Türkiye'yi vuracakmış. Hem de toplama silahlarla, araçlarla, füzelerle, mühimmatlarla ve sihalarla. Oradan buradan toplayıp silahları Türkiye'yi hedefe koyacaksın, bir de Türkiye'yi akıl vereceksin. Ondan sonra da yok biz bunu yapmadık, onu yapmadık diye Türkiye'ye karşı gözümüzle gördüklerimizi yalanlayacaksın. Zalimsin ve Allah Celle Celaluhu zalimi zalime kırdırır. Senin sonun bizim elimizden olmayacak gibi gözüküyor. Lakin geliyor gelmekte olan. Atina yönetimi Doğu Akdeniz'deki provokasyonlarını bir adım daha ileri taşıyarak doğrudan savaş hazırlıkları yapmaya başladı. Amerika ile savunma anlaşması protokolünü uzatan ülkenin başka planları olduğu da ortaya çıktı. Atina hayallerine kavuştu ve geçtiğimiz günlerde Türkiye korkusuyla iyiden iyiye arka bahçesine dönüşmeye başladığı Amerika ile karşılıklı savunma anlaşmasında imzalar atıldı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken Perşembe günü iki ülke arasındaki karşılıklı savunma işbirliği anlaşmasının uzatılması protokolünü imzaladılar. Bu diyalog, ülkelerimizin arasındaki dostluğun ne kadar yakın olduğunun ve birbirimize ne kadar değer verdiğimizin bir örneğidir diyen Blinken kendisini bölgede istikrarın direği olarak nitelendiren Yunanistan'a güçlü ve güvenilir bir müttefik olduğu için minnettarlığını dile getirdi. Türkiye korkusuyla iyiden iyiye Amerika'nın arka bahçesine dönüşmeye başlayan Yunanistan'da basın, özellikle füze sistemlerini içeren yeni adımları yazdı. Haberde, olası savaş halinde Türkiye'nin hangi füzelerle vurulabileceği analiz edildi. Milliyette yer alan habere göre Yunan basınında çıkan, Yunan kuvvetleri olası bir çatışma ihtimaline karşı komşu kıyıdaki Türk kuvvetlerini ve altyapıyı hedef alıyor. İfadeleriyle başlayan haber şöyle devam etti. İlk olarak Temmuz 2021'de Fransızlar tarafından Yunan ordusuna 4 egzoket roket atarla donatılmış bir dizi kıyı füze sisteminin tedariki önerildi. Fransız mobil kıyı savunma sistemi egzoket özel bir araca monte edilerek deniz alanına erişimi engelleme, kıyı tehditlerini etkisiz hale getirme ve yüzey birimlerini etkisiz hale getirme yeteneklerine sahip hızlı hareket eden füzeler sağlıyor. Sistem dünya çapında faaliyette olan Exoket MM4 Blok 3 füzesinin en son versiyonuna dayanıyor. Roket 780 kg ağırlığında. Uzunluğu 6 metreden az, çapı ise 350 mm, operasyonel menzili ise 200 km. İkinci olarak Atak MS sistemlerinden Atina'ya 150 kilometrenin üstünde etkili bir menzile sahip olan Amerika'nın son teknoloji ürünü Blok IVA füzeleri alınmak isteniyor. 150 kilometreden daha uzun menzilli füze sistemleri edinmek artık ulusal bir gereklilik hale geldi. Bunlar mümkün olan en kısa sürede sağlanmalı. Bütün bunlar Genelkurmay Askeri Konseyi'nin hem Amerika'nın önerisini hem de stratejik öneme sahip uzun menzilli füzelerle ilgili geri kalan konuların konuşulduğu bir toplantıda değerlendiriliyor. 150 kilometreden fazla mesafelerde hedefi etkisiz hale getirme yeteneğine sahip olan Amerikan GMLRS R sistemleri gündemde. Aynı zamanda Yunanistan'da bir RM-70 vampir fırlatıcı test ediliyor. Sistem Çek şirketi Excalibur Army'nin yeteneklerini genelkurmay subaylarından oluşan bir komiteye göstermesi için Yunanistan'a getirdi. RM-70 Vampir çoklu fırlatıcı sistemi atış poligonunda değerlendirilecek ve test edilecek. Yunan RM-70 füze sistemlerinin menzilini bir önceki 20 kilometreden 40 kilometreye çıkaran yeni Sırp roketleri de test ediliyor. 150 kilometreden fazla menzile sahip karadan karaya füze tedariki, Türk donanmasının Ege'deki faaliyetlerine karşı kullanılmalı. Tüm bu silah sistemlerinin yeni ve daha gelişmiş bir karasal versiyonunun bulunması olası bir savaş durumunda Türk suüstü birimlerini hedef alacak. Bu durumda Ankara adalardan herhangi birinde amfibi harekata girişemeyecektir. Ancak böyle bir senaryoda füze sistemleri ve silahlarla donatılan adalara sürpriz bir saldırı gerçekleştirilebilir. Yunan Katimerini gazetesinde yer alan habere göre, Amerika'nın Atina Büyükelçisi Geoffrey Piet, Dede Ağaç'taki Amerikan askeri varlığı hakkında açıklamalarda bulundu. 
Selanik'te düzenlenen bir panelde Yunanistan'la aynı stratejik çıkarları paylaştıklarını belirten Piet, Amerika ile Yunanistan'ın Doğu Makedonya ve Trakya'daki ortaklık ilişkisi Türkiye için tehdit oluşturmuyor, dedi. Geçtiğimiz haftalarda Amerika ile Savunma İşbirliği Anlaşması'nı güncelleyen Atina, bu çerçevede Türkiye'ye 45 kilometre uzaktaki Dede Ağaç'taki üssü kullanması için Amerika'ya tahsis etmişti. İtalya'da katıldığı G20 zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla alakalı şu ifadeleri kullanmıştı. Sayın Biden'a da Macron'a da bu konuyu söyledik. Dedik ki bu dede ağaç olayı nedir? Burada böyle bir üssün kurulması bizi, halkımızı ciddi manada rahatsız ediyor. Bununla ilgili olarak da Macron sahiplenemedi ve Rafael'le ilgili de onların parası var dedi. Dedim ki Bak seni aldatıyorlar, bunların parası falan yok. Sadece Batı'ya 400 milyar euro borcu olduğunu biliyorum. Paraları var dedim. Her şey para. Tabii bir de üst meselesi var. Ama bu gelişmelerle ilgili bizim bütün derdimiz, Türkiye olarak biz güçlü olacağız. Atina'yı ziyaret eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmesinin ardından Maximus Sarayı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Mitsotakis ile Bogel arasında gergin bir diyalog yaşandı. Sözlerine, sığınmacıların geri itilmesi, Yunanistan'daki mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız? Lütfen ne benim ne de dünyadaki tüm basın mensuplarının zekasını aşağılamayın diye başlayan Bogel, Sığınmacıların Yunanistan tarafından yasa dışı olarak geri itildiğine dair kanıtlar olduğuna dikkat çekti. Begul, reddetmeye ve yalan söylemeye devam ediyorsunuz. Bu narsist bir istismardır. Neden dürüst davranmıyorsunuz? Neden Brüksel bizi yalnız bıraktı? 6 yıl bekledik, kimse bir şey yapmadı. Sığınmacıları başka ülkelere yerleştirmeliyiz. Bunları yapmıyorlar ve evet, sığınmacıları acımasızca, ''Barbarca geri itiyoruz.'' demiyorsunuz. ''Neden Brüksel'in kapısını çalmayı bıraktınız?'' ifadelerini kullandı. Rutte'ye de soru yönelten Begul, ''Sizce Yunanistan'a ve hatta belki de Hollanda'ya, Hollanda'nın da sorumluluk payı olan bu insan hakları ihlallerini kabul ettikleri için nasıl yaptırımlar uygulanmalı?'' dedi. Hollanda'da birçok belediyenin Yunanistan'dan refakatsiz çocuk mülteciler gibi çok sayıda mülteciyi almak istediğini söyleyen Begul, Buna Rutte'nin engel olduğunu dile getirdi. Başbakan Miçotak ise kendisine yöneltilen soruyu, ''Sizin Hollanda'da siyasetçilere direkt sorular sorma kültürünüz olduğunu anlıyorum. Ancak bu ofiste beni ve Yunan halkını maddi gerçeklerle desteklenmeyen ifadelerle ve suçlamalarla aşağılamanızı kabul edemem.'' diye cevapladı. Yunanistan'ın denizde binlerce sığınmacının hayatını kurtardığını iddia eden Miçotakis, bunu yaparken aynı zamanda Türkiye'den gelen sığınmacı teknelerini Avrupa yasalarına göre engellediklerini ve Türk sahil güvenlik birimlerinin gelip sığınmacıları alarak Türkiye'ye geri götürmeleri için beklediklerini ileri sürdü. Miçotakis, Yunanistan'ı suçlamak yerine göçmen sorununu sistematik olarak araç haline getiren, güvenli bir ülkeden insanları çaresiz bir konuma zorlayanları suçlamalısınız. Size hatırlatmak isterim ki Türkiye'dekiler hayati tehlike altında değiller. Bizi değil, başkalarını suçlamalısınız diye konuştu. Bigula, bizim Sisam'daki kampımızı ziyaret ettiniz mi diye soran Miçotakis, Hollandalı gazetecinin evet yanıtına karşı ses tonunu yükselterek hayır gitmediniz. Bakın, bu binaya gelip bana hakaret etmeyeceksiniz. Net miyim? Şu an cevap veriyorum ve sözümü kesmeyeceksiniz diye konuştu. Hollanda basını için bağımsız olarak çalışan Beagle, daha önce de 23 yaşında Afgan bir sığınmacıyı evinde misafir ettiği iddiasıyla göçmenlerin Yunanistan'da yasa dışı ikamet etmesini kolaylaştırmakla suçlanmış, konu Yunan yargısına taşınmıştı. Beagle, basın toplantısı öncesinde sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ''Birazdan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte gelecek.'' Geri itmeler ve mülteci dehşetinin ortak sorumluları. Tek soru hakkım var. Onlara hangi soruyu sormamı istersiniz? Lütfen fikir verin ifadelerini kullanmıştı. Böylece bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.